俺俩是我跟他求的婚。我说你是不是不想跟我结婚？他就一直就是拖延，在想说这个男的是不是我又看走眼了，是个渣男。他根本就没有想要跟我结婚，而且他都以前为另外一个女生办过这个，他都没有这么着急为我办。我当然心里我就会更加慌。我没有这个，我从来都没跟你说过。没有，有，没有。有难道你已婚？那也是有关系。如果说我没有，你不要解释了。最终一战，我跟你们讲。I could be red, or I could be yellow, be blue, or I could be purple, be green or pink or black or white. I could be every color you like. 又要来了！哎呀，爸爸和妈妈。Yeah。我会忘记什么事情？我什么都记得。这集那个啥啊，跟大家汇报工作来了。不是之前我们聊，就是爱情嘛。嗯。我自作主张的带着优爸拍了几张自我以为的订婚照，但是呢，优爸就根本就没有想要跟我结婚，一直敷衍我。不是，那我们都已经说要结婚了呀。你根本就是屁，你这个男人的嘴就是骗人的鬼。我就跟大家说，那个留言加一凑够二百个，我就跟大家分享，结果多少个？知道有一个 Vincent， 他说他代表他们工厂的一百个人啊、哦，给我们加一百。他代表他们，他整个工厂都在等我们的公司还是工厂，对不对？说到做到啊，嗯、这集就跟大家继续聊。嗯，当时我们俩已经谈恋爱一年半了，我们家里人很催，我当时是二十五岁。就已经是适婚年龄了，而且我们俩当时已经同居了，这在东北来说是个大忌。哦，对，我这边做一个补充知识说明啊，因为很多台湾人一定不理解，二十五岁有什么好急的？我跟你讲，二十五岁的女性，即使在上海，我曾经遇过，我有几个学妹，她们二十五岁就刚好聚会的时候跟我说，学长二十五岁了怎么办？我嫁不出去，我是老姑娘了，我没有人要了。我想说，二十五岁不是人生最黄金的时候吗？你不是应该享受你的人生吗？对，黄金的时候就应该结婚呐、啊，就应该享受你单身的日子啊,是啊。不是啊，就是你错过了最黄金的机会，可能就是你在选异性的时候，你就会丢分。我身边的一些朋友，的确他们就会遇到这样的问题，这可能就是和大环境的人的心理有关吧。总之呢，我们家人当时就催我，那什么意思呢？就是说你能继续跟他在一起，你俩就结婚；你俩要不行的话，你俩就分开。我当时其实也这么想的。对，地点是在北京。对呀、啊，望京地区。望京，我们那个同居的家。当时赶去买菜的我，这个是客厅，所有都是自己布置起来的。九年前的我。我在厨房剁鸡，我很贤惠吧？这是我们家书柜小角落，还有我的琴，这是我们的卧室。那天晚上呢，我就准备跟他来个最终的了断。啊、嗯，我一直以为你是觉得找到对的人，不是，是了断。就是我奔着两个方向去，要么就是咱俩结婚，要么就是咱俩就分手。我现在觉得我当时的想法真的是很现实，但是也是就是刚才跟大家说了，大环境就是这样的，你必须就是要为自己多考虑一下。我一直以为他是觉得我找到了，就是你呢，我不会想要第二个的。那那也是有关系。如果说我没有，你不要解释了。如果是我没有相中你的话，我就不可能给你做这个了断，我可能就直接走了嘛。是不是也有道理，朋友们？嗯嗯也是，而且呢，他根本就没有想要跟我结婚，谁一年半就结婚的呀？我在那天那天晚上之前，因为台湾人和大陆人结婚，台湾人这一方他要开那个无犯罪证明。嗯，我一直催他办，他就一直就是拖延，在想说这个男的是不是我又看走眼了，是个渣男。如果他真的很渣的话，那就是当断则断，长痛不如短痛，对吧？对不对？误
会。<笑>而且他都以前为另外一个女生办过这个，他都没有这么着急为我办，我当然心里我就会更加慌。我没有这个，我从来都没跟你说过。没有，没有，有，没有，有，没有，有，是吗？是的，有这个事。在北京的时候，是的。你都为另外一个女生办过无犯罪证明。你看，优爸现在脸都红了。我们俩今年是结婚满七年，这离我们结婚纪念日还差一个月，一个月满七年之痒。这最后一挠挠就在这儿了。见今天跳过，下一集跟大家讲这个，他为另外一个女生办了无犯罪证明的事情，对不对，朋友们？我能不多想吗？他都为其他女人办了，没有问我办，然后特意的拖延过，是不是？我的感情是不是被他欺骗？那天晚上就是我们俩的最终一战，我跟你们讲，本来这个这一集是要给大家。找一下当时的情景在线那个小沙发，但是那沙发真的是太破了，跟你们讲，而且很小，在台湾真的是也很难找到那种同款的，<笑>所以呢，就干脆就是，哎，这就算那个情景剧了啊，你用我们家现在这个沙发给大家演示一下啊。我们当时坐在沙发上嘛，然后呢，优爸就在那看电视，我就开始跟他聊天儿，我们什么时候结婚呢？然后优爸就是说，那个再等一等，呃，等我有时间的，是不是？是吗？你就说，这种男人他气不气人吧？我说你是不是不想跟我结婚？我说我拖不下去，我都二十五岁了，咱俩谈恋爱谈一年半了，你对我有什么不满意的地方吗？我是你想要的那个女人吗？如果不想结婚呢，咱俩今天晚上就告别仪式吧。看我是不是要给你三鞠躬，然后我就拎包滚蛋了。<笑>这个时候呢，优爸就开始颤抖，他真的颤抖了哦。我在想说，你是不是有什么难言之隐啊？难道你已婚？我朋友他说：“微微，你这个你这个交台湾男朋友，就我据说有很多台湾人就是在台湾会有一个老婆，然后在大陆还胡搞乱搞说他单身，因为身边这种比较贬义的这种，大家的忠告太多了。就是你一边答应我了，你一边又不实施，你就光天天嘴上打炮，对吧？我说那你是因为什么原因呢？因为什么原因迟迟的你就是？”就不跟我结婚呢？两个字儿吧。交往一年半，我当时就是逼婚，你们知道吗？就是逼婚。然后优爸就说，我觉得就是一方面就是，呃，我以前谈的恋爱就是也有过两次，两个人真的是考虑走向婚姻，但是因为他妈妈，他的家庭，哼，就散掉了。有两个前男前男友，有两个有两个前女友。然后呢，第二个原因呢，就是他的前女友也是因为彩礼和房子的事情跟他分手的。就这次恋爱给优爸的打击很大，他说这些我都拿出来。是不是你当时这样说的？对，就是这样子。啊！就是这我当时跟优爸在一起的时候，其实我都知道他啥也没有。然后他就跟我说他大陆没房子，然后并且买不起房子。对呀、啊。但是我当时真的跟优爸说，我说你没有关系，我说就是咱俩都有能力，都有专业，咱俩以后一起赚。然后优爸听到这句话之后，优爸怎么样？一定很感动啊。然后我们就说结婚了。屁、啊！你个直男，你都忘了。我这个时候其实我内心还在迟疑，你们知道吗？就是我虽然这么嘴巴里这么说，但是我内心还是有点纠结，有有点忐忑。可是这个时候优爸做了一个举动，这个才是我真正觉得我，我觉得这个男的就是哪怕什么都没有，我还是愿意和他结婚。
，然后他真的是他哭的吧，他是这种还很激动、很颤抖的哭，你知道吗？他浑身都在颤抖。你别用这种疑惑眼神看着我，好像说的不是你似的。我觉得你搞得跟你你啥都不记得了，你都。发乎真情的，他都不是那种刻意的，你发乎真情，你才能记一辈子呀。我就记得很感动啊，你感动你哭了，你感动到哭了，这个是个点。我感动的哭了，大家点进去啊、哦，我感动的哭了。<笑>就是他哭了，我还有点懵，你们知道吗？我当时真的挺懵的，妈呀，妈那咋整啊？我就给他一个拥抱，他颤抖的哭，然后给我一个拥抱，不是这样抱，我又不缺儿子，这样的，然后我就给他一个拥抱，不哭了啊，不哭了，不哭了，不哭了啊，不哭了，大宝，大宝啊，好宝，不哭了。<笑>我爸就问了一句这样的话，那你愿意和我结婚吗？我说你问我愿意啊。对，他说他愿意。我愿意、啊，然后我爸说那那咱们俩现在去买戒指吧。我现在觉得那句话好像是骗人的，因为当时一看表都已经晚上十点多了，我现在都还记得，表就在我们家墙的对面，就是钟的意思。我说，哎，我说现在十点多了，上哪儿买戒指去？我爸说，哦，对哈。然后我们俩就幸福的去睡觉了。我看过很多的什么电影啊、电视剧啊，还有就是朋友之间的啊，就结婚之前都要有一个女孩子向往的梦想的那种男人跟她求婚的现场。俺俩是我跟她求的婚。我其实很感动啊，说实在。好吧，爱情总是要一个求婚，一个感动。因为我本来觉得我这辈子应该不会结婚，应该说本来立誓不会结婚。事实上，我们结婚典礼，你记不记得、啊？我们我的朋友们坐一桌，对不对？啊、从小学、国中、高中、大学同学在一起，他们那一桌都在聊一件事：他怎么会结婚呢？我可能就不适合结婚，因为其实蛮难。因为我也知道啊，就包括我们后来遇到很多事情，就是结婚不是我们两个就可以，大部分事情是因为两个的不同的家庭。对这件事情或相处在一起，他们有不同的理解，所以比较很多困难就在这个地方。然后两个生活也不容易嘛，恋爱跟生活也不是一样。确实，我很印象很深刻，就是我一直记得，就是我很感动，你知道吗？觉得这个女的，你很感动，我都忘了你哭了，情绪太激动了。就是有一个女孩子，她觉得她愿意什么都没有，也愿意跟我一起过。对，我是一直，我其实到现在为止，我所有的心情，就没事被他骂什么之类，我心里想说啊，那个那个瞬间，对吧？他其实是一直这样子，就那一个瞬间啊，就就是那个感动还一直在我的心里面，一直在这边。啊、欢乐的时间，谢谢你哥贝基了，今天就要跟你说再见了。又把这个大直男啊，就是女人都跟你。求婚了，你是不是你也看过很多浪漫的电影或电视剧？你是不是在试个意思，就找一个就是我我根本就不了解不清楚的一个场合或者时机啊，然后在旦夕下跪说，哎，你愿意嫁给我吗？他就真的没有下文了，我跟你讲，就没有下文了。<笑>不好意思，我不。所以我们的婚姻就是那个求婚现场，就是我在跟他逼婚，然后他说他说哦我，那你愿意嫁给我吗？我们有点说嗯愿意，然后就没了。零花销求婚现场，<笑>但是有两颗真心呢、啊。<笑>没有女人会因为求婚现场有两颗真心去感动的好吗？<笑>那个。无犯罪证明为另外一个女孩去搞这个事情的，我们下一集再说。这个事情，你看他，他故意装不知道，他一定知道，他自己办的，他能不知道吗？那个名字我都记得。你们现在看到都是我们俩很感性，聊的都是内心。聊都是真情，就是啊，我愿意跟你在一起，你愿意吗？我愿意。这样是生活中的东西，什么都没考虑。可是呢，所以
没有所以。可是呢，那一晚过后，你终究该聊的还是要聊。我们要汇报各自的家长，我们准备结婚了。各自的家长都会有一些要求，特别是女方的家长，特别是我们家那边，我妈我爸指定会有要求。那要结婚了，实质上的问题就出现了。彩礼多少钱？跟他说。嗯，房子怎么弄？订、嗯、阅。还想要两个人想要婚姻的，可以仔细再往下看，追我们的剧，因为这真的是很多不同的文化，然后又双方，我们肯定双方都彼此有努力去突破万难，真的。他有他的万难，我有我的万难，然后我们其实能够在一起，真的相当不容易。那大家中间很多人问过我们，是不是、啊、留言的呀？有人问。那继续追我们吧，我们就一一跟你们到来。在悠悠来了频道首页的右上方呢，点击加入就会进入加入会员相关页面，可以选择悠悠粉、优爱粉或是优福粉。选择好之后呢，点击蓝色加入键，这时候。就会出现付款页面，填写信用卡的安全码，打勾，套用至所有装置上，点击右下角结账，完成。这时候出现页面，欢迎你加入悠悠来了频道会员，直播室等你哦。我是悠妈，我是悠悠。如果大家喜欢我们的话，记得下方留言哦。对。